Vlogmas Day 14. Welcome to Vlogmas Day 14. Yes, late yung Vlogmas ko. Sorry kung hindi ako nakapag-Vlogmas kahapon. It's because tinapos ko yung start-up. So, yun. Two days kong lang pinanood yung 16 episode niya. And, gosh. Hindi ko in-expect na three episodes pa lang eh, iiyak na ako. Kaya, nag-decision na kong hindi mag-Vlogmas kahapon. Kaya, ngayon, dalawang Vlogmas na naman tayo. So, ang unang video natin is itong No Bake Milo Cake. Pinanood to sa akin ni Marian nung nag-watch together kami sa Messenger habang magka-video call. Sabi niya magugustuhan ko. And ngayon, ito na. Tinatry ko na siya, di ba? Okay, so first is we have Milo here. And 3 fourth cups ito. Tapos, we have 1 cup of all-purpose flour. Ayan. I have... 1 teaspoon of baking soda here, 1 teaspoon of baking powder, 3 fourth cups of brown sugar, and if you want na maging mas matamis pa siya, you can add more. Then I have salt here, milk, gagamitin ko yung milk from the other week na nakuha namin sa breakfast sa hotel. Hindi naman magagamit yan. I have vegetable oil here, I have two eggs, and vanilla extra. For the cake, yan yung ingredients. Then we have more later, which is yung pang frosting. Mamaya papakita ko din sa inyo kung ano yung ingredients na kailangan dun. But for now, let's start to make this cake. And nga pala, may dalawa kong extra lagayan here. And again, this is a no-bake Milo cake. So I'm not gonna use a oven, but I'm gonna use a steamer. So, mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit naming steamer dito sa bahay. But for now, let's start this video! Matagal na rin ako hindi nakapag-upload ng mga gantong video or content sa YouTube ko. And I have my phone here kasi hindi ko naman siya kabisado. Hinaan na lang natin yung volume. And I will leave the link nung channel kung saan ko gagayahin tong No Bake Milo Cake. First is, isisip mo yung flour. Then you can combine the Milo, tapos you can put the baking powder, the baking soda, and you can put one four teaspoon of salt. Then sieve para ma-remove yung lumps. Then mix well. Guys, this is a ano lang ah, trial lang. Kasi first time ko lang naman gagawin to. Kung ma-fail man later, bahala na si Batman. Next natin is yung 3 fourth brown sugar. Tapos yung milk. Evaporated milk sana yung gagamitin ko. Kaso, mas pinili ko na lang milk. Binuhos ko na siya ng lahat. Ang measurement niya talaga is 3 fourth cup. So, nakalagay naman dito na pwedeng above fresh or whole milk. Tapos, i-add na natin yung oil natin, which is 1 fourth cup lang. 2 eggs. Then, 1 teaspoon of vanilla extra. Then, mix well until it's smooth. Okay guys, so tapos ko na yung ating mixture. And ngayon, lalagay naman natin siya dito sa 
paglulutuan natin. Okay guys, so meron tayong parchment paper here. And lalagyan natin yung baking pan natin. So, ayan, nalagyan ko na yung ating baking pan ng parchment paper. And, ilalagay na natin yung ating mixture. Okay guys, so nalagay ko na sa kanilang lagayan. So ngayon, i-cover natin siya ng foil. Okay guys, so ready na silang steam and na-ready ko na din yung steamer namin. So, lalagay ko lang sila doon then papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng steamer, okay? Okay guys, so yan yung itsura ng steamer namin and nilagay ko na yung dalawang cake mixture natin. So, isa, dalawa. And for 40 to 35 minutes ang pag-steam niya, babalikan ko kayo pag ready na to pero ayusin natin yung pang frosting. Okay guys, so ang gagawin naman natin ngayon is yung pang frosting ng ating Milo cake. And just lulutuin natin siya, pero mamaya sabihin ko kung paano. But for now, we have our ingredients. We have Milo here, 66 grams. Milk, you can use milk, all-purpose cream, or heavy cream. Since wala tayo ng dalawa, milk na lang ulit tayo. Then I have cocoa here, cocoa powder. 2 tablespoons and then I have all-purpose flour here but kailangan lang natin is 1 teaspoon para dumapot yung ating frosting. Then we have 1 tablespoon of butter here and vanilla extract. So ayan, pagsasamahin muna natin sila then tsaka ko lulutuin doon sa stove. Alright, first is kailangan natin siyang isip para mawala yung mga lumps again. First is the Milo. Then, 1 teaspoon of all-purpose flour. Hindi ko mahanap yung 1 teaspoon na ano ko eh, kaya 1 half teaspoon tong gamit ko. Kaya dalawa yung nilagay ko. Para magtaka lang kayo. Tapos, a pinch of salt. Then, sip. Then, i-mix natin. Tapos, milk. Mix well to dissolve the powder. Then, tikman natin kung okay na ba yung kanyang tamis. Hmm. Let's add some sugar. Pero, ako, one tablespoon lang ang ilalagay ko. Hindi ito sa pinapanood ko kasi 1 fourth cup ang nilagay niyang sugar. So, ako 1 tablespoon lang. Pwede naman tayo mag-add pa ng konti kung kailangan. Optional lang naman tong sugar, guys. So, you don't have to worry. Tikman natin ulit. Perfect. Okay. Lulutuin ko lang to sa stove para mag-tick siya. Then, I'll be back to you, guys.
Okay guys, so inad ko na yung butter. Yung maglagay tayo ng 1 teaspoon oh, vanilla extra. And stir lang hanggang sa matunaw yung butter na maging smooth. Yung cake na lang mismo yung papakita ko sa inyo. Kasi tinanggal ko na siya sa steamer. And, eto na siya. So, tingnan natin. Tapos, ito yung isa. So, check natin. Again, guys, this is my first time doing this Milo cake. Kaya, pagpasensya nyo na. Then, it's check natin. Pag lumabas ng malinis tong toothpick, meaning, luto na siya. Yes, guys! Okay. Tapos, check din natin to. Alright. Yep. Luto na sila. Kailangan munang lumamig sila. Okay, ito na yung cookie tray. And, sali natin sila here. Naligtad ko na siya kasi ang hirap niyang kunin. Pero, kailangan natin tanggalin itong kanyang papel. And kailangan natin balik pa rin itong isa. Kasi pwede namang isa lang pala yung gawin natin. Pero, dinalawa ko siya. So, yun yung itsura niya guys. And since mainit pa siya, papalamigin muna natin sila. Then, balikan natin. Nalagay ko na yung frosting and nakat ko na din siya. So, panahon na para husgahan natin yung ating ginawang no-bake Milo cake. Time na para tikman natin tong no-bake Milo cake na ginawa natin. And let's see kung anong lasa niya. First bite. Mmm! Masarap siya. Wow! Yung frosting din niya masarap. Not bad. Nice. Perfect, guys. Sarap. Hindi siya matamis. Sakto. And yung yung cake mismo, ang moist niya. Mm -hmm. So, para sa inyo. Perfect. So, that is all for this Vlogmas Day 14, and I will see you sa Vlogmas Day 15. Salamat sa panonood. Don't forget to like, subscribe, and turn on the notification bell para ma-notify kayo sa darating kong video. And follow my social media accounts na dyan sa screen yung aking username. Until then, life goes on, do what makes you happy. Peace! I can't